kitazama maisha haya ni kiraka tu. Tena kilichoshonwa juu ya kiraka cha zamani. Wengi walitamani na iwepo ndoa, basi walao kuionja furaha ya mbingu na upendo wa dhati. Uliza mahakamani wakuambie walivyochoka kufuta machozi ya walionaswa katika ndoano. Basi hakuna urahisi wala unafuu. Hata pale unapomiliki vyenye kukupa unafuu, navyo vinageuka kuwa kichumi kwako na vimiliki. Inasikitisha zaidi pale juhudi zako katika wingi wa miaka ya kuwekeza maarifa. Halafu unaambulia huzuni. Hivi ni wapi itakuwa thamani yako, uwezo wako, mali zako kwa mpendwa wako anayepambana kati ya mauti na uzima. Naisubiri siku iliyokuu. Majibu yatakapotawala kwa maswali yote na ingoja. Na, na ingoja hata sasa huku nikikiri kuwa tumaini langu pekee ndiko kwake. Hedaru 20 20 Awali ya yote napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa fursa kubwa muhimu sana ambayo ametupatia katika mikutano hii kwamba dunia nzima inahubiriwa kutoka Hedaru Same Kirimanjaro Mahali ambapo pana historia ya injiri ya Adventista wa Sabato Tanzania baada ya kujifunza juu ya Mungu mmoja katika nafsi tatu za milele na tukajifunza juu ya Yesu juu ya uungu wake uweza wake na ushindi wake dhidi ya dhambi na baada ya kujifunza juu ya Roho Mtakatifu uungu wake kazi zake na anavyoshughulika na historia yetu leo katika dunia hii kwamba sisi leo Mungu Roho Mtakatifu tunaye duniani. Hatumuoni kwa sababu yeye hakuvaa mwili ili aonekane kwa macho yetu. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo kama neno aliposhuka kutoka mbinguni ili aonekane atembee katikati yetu alitoa asili yetu akavaa mwili tukamuona kwa macho na bibi ninasema naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu tukaona utukufu kama utukufu wa mwana pekee atokae kwa baba amejaa neema na kweli na Yohana anasema lile neno ambalo tulipata fursa ya kuliona kuligusa akiwa na maana ya Bwana wetu Yesu Kristo na amepaa mbinguni na asili yetu ndio maana anapoingia mbinguni Bibi anasema nikaona katika njozi za usiku na tazama mmoja aliyemfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu huyo aliyemfano wa mwanadamu katika Daniel 7 fungu la 13 si mwingine ni bwana wetu Yesu Kristo na tunavyoendelea tutarudia tena kumuona akiingia na alama zetu na akijibu maswali alizipata wapi lakini sasa kabla hatujasonga mbele ili Yesu awe na alama zetu lazima iwepo vita iwepo pambano kwa hiyo leo ninatambulisha muhusika mwingine katika pambano kuu na si mwingine leo 
tunaangalia <laughs> adui halisi wa maisha ya mwanadamu kwa maana mengine somo la leo ni shetani tunamwangalia shetani mbaya wetu shetani na watumishi wake shetani na watumishi wake kwa ni somo muhimu mno shetani na watumishi wake shetani ndiye adui halisi na tulikwishaona ya kwamba naye ni nafsi ni halisi anaonekana yupo usiende kwenye yale maneno ya kawaida ibidi si wa mtu ni mtu mwenyewe shetani yupo na lazima ashughulikiwe na huyu ndio kiongozi wa kazi zote mbovu shetani ni nani au ni nani hasa shetani ni kiumbe mwas si Mungu nijirizishe hapo shetani ni kiumbe na aliko asikie shetani wewe ni kiumbe si Mungu <laughs> aliumbwa kabla mtu hajaumbwa alikuwa malaika mwenye cheo cha juu kerubi afunikae na maandiko yanaweka wazi katika Ezekiel 28 na fungu la 15 neno la Mungu linasema ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa yani iki kiumbe hiki hata uovu ulipoonekana ndani yako ila kusema tu ulikuwa mkamilifu tangu siku ile ulipoumbwa shetani anakuwa kiumbe na usipoelewa hapo mwanzoni utamkumbatia kama Mungu na wengi wamemkumbatia kama Mungu kwa hiyo kama malaika uwezo wake huko juu kidogo kuliko uwezo wa mtu maana maandiko yanazungumza juu ya mwanadamu isoma katika waebrania mbili fungu la sita bibi nasema mwanadamu ni nini hata umkumbuke ama mwana wa binadamu hata umwangalie umemfanya mdogo punde kuliko malaika umemvika taji ya utukufu na heshima na umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako neno kubwa hapa umemfanya mdogo punde kuliko malaika kwa hiyo kwa hiyo kwenye umbaji sisi tuko chini malaika wako juu na sasa shetani ni malaika na kwa hiyo shetani ni nini na kwa nini atumuoni shetani ni roho yenye asiri ya kiumbe na kwa sababu hiyo aonekani yeye na malaika zake sasa sijui ni nani mshindi sana kumshinda ambaye umuoni kumshinda unayemuona maana shetani anapambana na sisi huku yeye akituona sisi tunapambana naye bila kumuona kwa damu ya Yesu tunamgaragaza chini nani mshindi ndio maana bibi anasema nyinyi ni washindi hiyo imani yetu juu ya bwana wetu Yesu Kristo ndio anamfanya shetani kuwa mwana sesere eh kwa hiyo shetani kama malaika a, anachukua umbo la mahali na shughuli anayotaka kuifanya 
Utawasikia wengine wanasema e, nimepata binti wa kijini hujapata binti wa kijini ni shetani katika harakati zake za kukuingiza zambini Malaika walipokuja kwa Ibrahimu aliwaona kama watu Nabii anasema Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamri alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa ali akainua macho yake akaona na tazama watu watatu wamesimama mbele yake anasema Bwana amemtembelea Ibrahimu na anapoangalia Ibrahimu anaona watu watatu na Ibrahimu anawatambua wageni wake kwa sababu gani anawatambua anapokwenda kuwa laki neno linasema akaina akainua akainama akainama akasujudu alafu akasema bwana wangu maana wako watatu lakini aliyemtembelea miongoni mwa hao ni bwana sasa kuna watu ambao wanasema inaweza yakanaje Mwenyezi Mungu akawa na mwili kama wa kwetu akatembea mitaa ya Galilaya mkamuita Mungu sasa njoo muulize Ibrahimu alitembelewa na Bwana na Bwana alipomtembelea alikuwa amevaa mwili wetu na Ibrahimu na baadaye Yesu anasema Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoona siku yangu naye akaiona Wayahudi wasema wewe hujapata miaka 50 umemwona Ibrahimu walikuwa wamuelewi Yesu alikuwa anasema ni mimi niliyemtokea Ibrahimu akaniona na moja ya siku zangu ni hii ya kuvaa mwili yeye aliniona nikiwa nimevaa mwili Najua Biblia sio ngumu tunaifanya kwa ngumu kwa akili zetu Kwa hiyo akasema bwana wangu kama nimeona fadhili matoni pako mm. na kuomba usinipite sasa mimi mtumo wako Ibrahimu ameona wageni watatu lakini anapoongea inakuwa kana kwamba anaongea na mmoja tatizo ni nini ni kwa sababu huyu mmoja anayeongea naye huyu mmoja anayeongea naye ni Alis ni Alis ni Bwana na ndio maana anaongea naye na anapomaliza kuongea naye Bwana anakwenda zake ukisoma fungu la tatu anasema Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu akaenda zake naye Ibrahimu akarudi mahali pake sasa Bwana ameenda na walikuwa watatu Bwana ameenda ina maana wamebaki wawili na hawa ndio lengo la somo langu. Hawa wawili ni akina nani? Katika mwan, katika mwanzo tunaposoma 19 fungu la kwanza neno la Bwana linasema basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni. Kwa hiyo walikuwa watatu, mmoja alikuwa ni Bwana, wengine wale wawili walikuwa ni nini? malaika lakini maumbo yao wanapomjia Ibrahim yanafanana na ya kwetu na ndio maana shetani kwa kuwa ni malaika na kunyang'anya chochote anaweza akakujia kwa umbo lolote kulingana na dhambi anayotaka akuingize ndani yake kama atakuletea zina wewe ni mwanaume atakuja kama mwanamke na utabaki kwenye projo za duniani. He, nimeoa jini. Yaani lime ni nzuri wewe. Uko na serebuka na malaika wa shetani. Toka huko. Kwambieje? Kwambieje? Kwa hapa nitakaza uzi. Kwa sababu huu ndio ujinga ulio duniani. Mtu anaolewa na jini anafikiri kweli anaolewa na kitu halisi anasema watoto wa ujinini wa ujinini uja, uja, ya wakai watakaaje maana wote wo, yani kisa chote hicho kilikuwa ni ujinga hakipo na malaika kwa taarifa yako awaoi wala kufanya nini 
kuolewa. Kwa hiyo sana sana utakachokuwa umeletewa ni kaambwa fulani au kapaka ka fulani ulikuwa na shughulika nako. Unaakiri, rudi kwenye akili zako. Ponga mkono kama umenielewa. Eh, hapo na kaza uzi. Kwa hiyo Paulo akijua kwamba malaika wana uwezo wa kuja kwa umbo lolote anaandika anasema wala msisahau kuwafadhili wageni maana kwa ajili kwa njia hii wengine wamekaribisha malaika pasipo kujua akikichukua kisa cha rutu alivyokaribisha hao wageni wawili kumba amekaribisha malaika kwa malaika wanachukua umbo Yesu alipokufa na wale wanawake wakaenda kaburini asubuhi wanapoingia kaburini neno la Mungu linasema katika Marko 16 fungu la tano anasema wakaingia kaburini wakaona kijana ameketi upande wa kuume amevaa vazi jeupe wakastajabu sasa hao wanawake wanaona kijana ameketi kwa sababu kijana huyu ni malaika amechukua mandhari ya hapo. Kwa hiyo shetani ana michezo hiyo. Shetani alipotupwa toka mbinguni. Akunyang'anywa chochote. Ila aliwekewa mipaka. Na kwa kuwa akunyang'anywa chochote Shetani na kama malaika uchukua umba lolote kukidhi juhudi yake ya kudanganya. Kwa hiyo anaweza akaja kama ndugu yako aliyekufa, bibi yako aliyekufa, baba yako aliyekufa ili akudanganye kwamba baba yako yuko mbinguni. Anakuletea porojo mwanangu. <laughs> eh, nimeona tu nikutembele. Siku ambayo ndugu yako aliyekufa ukimuona amekuja nyumbani na alishakufa mkazika na anakuja nyumbani anaanza porojo za kuwa mbinguni kama una akili timamu jua kwa mara ya kwanza katika dunia umetembelewa na shetani Tutafika huko lakini naanza mwanzoni hapa kuweka sawa mambo Kwa hiyo shetani kama malaika anachukua umbo lolote ambalo anataka adanganye na ndio maana wengi wanadanganywa Na soma na mimi katika Wakorinto wa pili sula ya 11 fungu la 14 anasema neno la Mungu linasema wala si ajabu maana shetani mwenyewe ujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru sio ajabu shetani kujigeuza bibi nasema sio ajabu na kwa sababu hiyo maandiko yanakuonya na hii tabia ya shetani hii ya kujigeuza ndio tabia ya watumishi wake nao ujigeuza na kujionyesha kama watu wa haki wapole waliojaa huruma wanaojali sana shida na majanga yanayowapata wanadamu kwa wale marafiki ambao mnakwenda kwa watumishi wa shetani na kwenda kwenye mambo ya kichawi unakwenda kwa mchawi akuangalizie mambo unapofika anakuwa kama mtu mwenye huruma karibu karibu sana e, unakaa una una, unaanza kumwambia e, shida hiyo nileta anasema tulia tu mwanangu nimekuona ukitokea mbali una shida kubwa ni ndoa yako ni ndoa yako unasema e, kweli kweli ni ndoa yangu e, ana huruma unadanganywa <laughs> kama likikuona ni mwanamke mzuri likataka kukuvuna litakuletea dawa inayosababisha kuvunwa utavunwa 
utavunwa na wamama wengi wamevunwa na majamaa hayo matumishi ya shetani ninamwambia hii dawa itaingia kiaina ili upone haraka hakuna cha kupona haraka ninataka kumvuna maana ni mtumishi wa shetani kwa hiyo ukisoma ukorinto wa pili sura ya 11 na fungu la 15 maandiko yanasema basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao na shetani zamani zamani Tanzania hii zamani kulikuwa na mazingaombwe wana mazingaombwe wanatoka Kongo wanakuja na nyoka wanakuja na miringa 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 wanatutengenezea mazinga umwe mbalimbali watu tunasha kwenye mashule sasa hakuna mtu anayekwenda kwenye mazinga umwe hayo siku hizi shetani amegundua kwamba mazinga umwe watu hawayapendi tena sasa amebadilisha mazinga umwe badala ya kutembea na watu walio walio choka ameyaleta kwenye makanisa na kwenye matukio ya watu wa dini kwa sasa unaona kama ni mchungaji anakuwa naye mwana mazinga ombwe. Anasema simameni simameni na wataka ni wapero. Unaona watu wanaanguka na hawa wanafikiri wamepokea roho mpendwa fuatilia katika vipindi hivi utagundua kama ni roho wa Mungu au ni roho mchafu. Watu wanazoa vitu visivyokuepo mazinga ombo yamehama na ili wayapate inabidi waende kwa huyu huyu shetani ha, ha, naye shetani amejitengenezea watumishi wengine na kuwaweka kwenye makanisa na sehemu mbalimbali za watu wa Mungu ndio maana kuanzia leo na kuenda leo pambano kuu linawekwa wazi shetani anaondolewa kwenye blanketi ili ajulikane Na neno la Mungu linaendelea kusema Kwa hiyo shetani waendea watu kupitia magonjwa pepo utabiri kusaisha nyota biashara mali wengi wameangamiza familia ili wawe maarufu wengi wamekwenda kwenye matambiko ma, mazito ya kutoa binadamu kwa sababu shetani yuko kazini ili wapate madini wanakwenda kumsujudia kidogo ni tabia yake ajaanza leo alimpeleka Yesu juu ya mlima akamuonyesha miliki zote za dunia alafu akamwambia kama unataka vyote hivi nisujudie kidogo nitakupa anaendelea na mchezo huo Mungu anasema mali zote za dunia ni za kwangu badala ya kwenda kwake na kumuuliza juu ya biashara yako wewe unakwenda kwa shetani geuze mwelekeo nyumba zingine zina mataira wengi kumbe wote ni mazindiko ni shetani anaomba kitu cha kukalia na mataira wakianza kutoa mali mali zinajadukani mpendwa kwa ajili ya mkutano huu tutaomba wale mataira ulio ulio watunza wahame kwa jina la Yesu ili ubaki na utajiri wako halisi tajiri wa mataira shetani anapita kwenye ndoa umo umo kuzindika hata kwetu kule kuna dawa ya kuzindika wanaume shuntama Shuntama maana yake ka. Kwa hiyo mwanaume akishanyweshwa hiyo anakuwa zezeta tu yupo yupo tu shuntama amekaa. Mama anataka kuondoka na muachia maharage ya kumenya na anamenya tunamwimbia ka wimbo. Ishaja kiomwa itu kitondora mperege msiganata kichumba. Yaani ni mwanaume la kwangu naliachia maharage ninamenya alafu mimi kazi yangu ni kumenya ndizi naliachia hapo ninaendelea. Hata ukija na awara yako 
Baba alishaka kwa zezeta, anabaki kukuza mambo ya kipumbamu. E, naono mekuja na kaka yako. Mama naenda kwenye chumba, ikuru, na wala yake, e, mwanauma kitu akilisha hama, anasema, naono muna mazungu mzo na kaka yako. Mukimaliza utaniita. Haya madawa katika mikutano hii, tutahoma na kuyasamba na tisha. Ni kama una yuna tembea na yo Yatahana kwa jina na yesu Usikia mkutano Usisikia mkutano Yata sambaratika Tembea na ujinga Shetani Anapitia kwenye njia nyingi sana Na kwa sababu hiyo Shetani anaweza kutenda uovu wote ule kwa kutumia watu na kwa sababu hiyo wakati fulani Yesu alimwambia Petero alimwambia Petero kwa sababu Petro alijaribu kuzuia ingawa ni mtume na shetani anatumia hiyo yote leo wanaobaka watoto wengine tunao kwenye makanisa wako kwenye nyumba za ibada za aina mbalimbali ndio wanaobaka watoto Kwa shetani natumia yoyote. Na vituko vya ina mbali mbali. Ika soma gazeti moja, mama mefunga ndoa na mtoto wake. Eti tumependana. Kiri mbovu. Wengine watoto wako chini, sujuko South Africa, wako chini ya umri wa miaka kumina minane, wanafunga ndoa. I love you. Swara suwa kiingereza. Swara ni musimamu wa mungu wa nataka nini. Kwa Yesu akamwambia Petro akageuka akamwambia Petro nenda nyuma shetani ukikwazo kwangu Kwa shetani anatumia yoyote kwenye ngazi yoyote hakuna aliyekata bima dhidi ya dhambi ya kumshinda shetani Nitaka ukata bima nenda kwa Yesu Hata Yuda naye akatumiwa na maandiko kusoma hiyo wala 13 mbili anasema wakati wa chakula cha jioni naye ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti Yuda mm. baada ya hilo tonge fungu la 27 shetani akamwingia Yesu akamwambia Unayotaka kuyatenda yatende upesi. Kwa sababu katika hatua hii sina cha kufanya. Nimekusaidia imetosha. Nini shida iko wapi? Shetani na malaika zake ndio hasa maadui halisi wa maisha yetu. Ndio maana katika Waefeso 6:12 anasema Kwa maana kushinda na kwetu sisi si juu ya damu na nyama si juu ya hao wanadamu hasa bali ni juu ya farme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho hiyo ndio vita na ndio pambano kuu pambano kuu sisi linamuelekea shetani Ndiye mwenye mpango wa kutuhamisha tusipate uzima milele. Hawa wanadamu hawa wakifanya mambo ya kishetani wanatumiwa lakini adui halisi ni shetani. Na huyo anatumia hawa wanadamu. Kwa shetani ndio kiongozi wa kazi zote mbovu. Ndio kiongozi wa machafuko, ndio kiongozi wa vita mauaji matambiko na irizi zote wanazovua wanadamu na hata kama unayo hapa kwenye mkutano hiyo irizi kiongozi wake ni shetani kama unataka kuwa salama ikate tuki aina itupe sibaki nayo misukule wanaotuza misukule wote wenye misukule Wanamtumikia shetani. Manabi wa uongo 
mitume wa uongo wapiga ramuli wapunga pepo na majini kwa njia zake zote ni kazi za shetani madawa ya kulevya kazi za shetani na wanazoisa nyingi kwenye viwanda vingi vinavyozalisha bidhaa za kuchochea uovu na zinaa shetani ana watu wengi wanaomfuata wakimtumikia katika vitendo na nyanja mbalimbali mbali. na ndio maana maandiko yanasema idadi yao ni kama mchanga wa bahari kisoma katika kitabu cha ufunuo 20 fungu la saba neno la Mungu linasema wazi wazi nasema ufunuo 20 fungu la saba wazi wazi kwa hiyo miaka elfu itakapokwisha shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake naye atatoka na kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi gogu na magogu na kuwakusanya kwa vita ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari hawa wanaopotea hawa wanaomfuata shetani kiwango cha idadi yao wingi wao hakuna wezae kuhesabu ni mchanga wa bahari jamaa lazima maandiko yarudi mahali pake watu waokolewe Nasema mchari Mungu na kumtukuza kwa maana saa yake imekuja. Msujudia ni yeye aliyezifanya mbingu na inchi na mahali na vyote vilivyomo. Toka kwa shetani. Shetani anao watu wengi ambao hesabu yao ni kama mchanga wa, wa bahari. Na shetani katika jitihada ya kujificha. Leo yeye na malaika zake wana majina mengi utaona mtu anajivu, anasema mashetani yangu huyo ni mwenyewe majini ni shetani vibwengo shetani maruani shetani mizimu shetani mapepo shetani mizuka shetani Shetani na sampuli nyingi. Sema mizimu ya babu yangu tunaenda ku, 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 kutambikia mizimu ya babu yangu na kwaana ni kwa shetani. Shetani na majina mengi na amejificha ili asujudiwe. Ukisema mashetani watu wanajua ni mwenyewe. Majini ni yale yale. Shetani na vyote hivi vitaangamia kwa moto, vibwengo, maruani, mizimu, mapepo, mizuka. Na pia nao watumishi wengi hapa duniani. Wachawi kwa jinsi zao. Maana nao wamegawanyika, wachawi nao wamegawanyika. Hawa wanakula nyama za marehemu, warozi. Hawa <laughs> wana idara mbalimbali. Mbali. Wachawi kwa idara zao ni watumishi wa shetani. Kama nyota watumishi wa shetani piga na muli, bao na nyakati. Wabashiri vyote hivyo itakataka ambazo shetani anafanya. Watumishi wake wengine wanakuwa kwenye makanisa na kwenye maeneo ya dini. Chungaji wa dini za uongo. Maana mimi mitume wa uongo. Wengine Mashetani wanakuwa ni wanadamu wanaonekana wanatoa huduma. Wachangu dawa, majambazi, wagangaji wanarushwa na wengine wengi ni watumishi ambao shetani anawatumia. Shetani na idara mbalimbali. Katika Isaya 8:19 neno la Bwana linasema na wakati watakapokuambia 
tafuta habari kwa wenye pepo na wa, na wachawi waliao kama ndege na kunongona je hai wapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao je waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai unaenda kwa aliyekufa alipokufa ulimubeba akiwa ajitambui wala hawezi kujipeleka kaburini ulipomuingiza kaburini yenyewe wenyewe ndio mlifunika udongo leo unaenda kumuuliza kwa tunapo tunapo sema shetani ana njia nyingi anazozitumia kuangamiza jamii kwa dhambi ya shetani wengine husema dhambi ya shetani Mungu alimwambia shetani amsujudie Adam. Natangaza leo dhambi ya halisi ya shetani moja kubwa ilikuwa ni kiburi. Ya pili alitaka kuwa Mungu. Kuwa kama Mungu. Na ukisoma Ezekiel 28:17 anasema moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako nimekutupa chini nimekulaza mbele za wafalme wapate kukutazama huyu shetani huyo kabla ya kutupwa yeye ni wa pili alikuwa wa pili kutoka kwa Mungu kutoka kwa Mungu alikuwa wa pili kwamba Mungu baba Mwana Ram takatifu huyo Mungu mmoja ukimaliza aliyekuwa anafuata alikuwa ni Lucifer jina la zamani sana ukilitaja huko alikuwa anashangilia sema eh hey, amenitaja nimekutaja kwa ubaya serious maana yake nyota ya asubuhi kwa ukimaliza Mungu aliyekuwa anafuata ni yeye na nuru na uzima kutoka kwa Mungu kwenda kwa viumbe wengine wote ilikuwa lazima upite kwa huyu kiumbe anayeitwa Lucifer kabla ya dhambi na yeye kwa sababu msalika na Mungu siku 40 aliposhuka alikuwa na ng'a kuliko maelezo Huyu alikaa na Mungu ma miaka tusioweza kusema ni mangapi maana hatukufunuliwa hilo. Na nuru ikawa inatoka kwake. Inaonekana kama inatoka kwake. Kwa hiyo akafikiri yeye ndiye asili ya uzima wa mbinguni. Na ndio maana Biblia inasema moyo wako uliinuka. Umeharibu uzuri wako kwa sababu ya mwangaza wako. Katika Isaya nne Fungu la tatu Alitaka kuwa kama Mungu. Neno la Mungu linasema, "Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mbinguni. Nitainua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu mlima mtakatifu wa makutano katika pande za mwisho za kaskazini." Na fungu la nne ndio linafanya summary ya uasi wake. Ni tapa kupita vima vya mawingu. Ni tafanana na yeye aliye tu dhambi hiyo. Sema mimi nitakuwa Mungu. Si mnaniona wenyewe malaika kwamba nina asili ya nuru. Ah. Na asili ya nuru. Wewe kweli una asili ya nuru. Na kwa sababu hiyo hakuna jambo lisilo na matokeo. Matokeo namba moja, 14 saa ya 15. Lakini utashushwa mpaka kuzimu mpaka pande za mwisho za shimo. Hapa tulipo ndugu zangu kwa mujibu wa Biblia panaitwa Shimoni. Marafiki mlio Shimoni punga mkono. Utaka kupunga usipunge huko Shimoni. Mnaendesha magari, mnatajirika Shimoni. Hapa ni Shimoni hapa. 
Kwa mujibu wa Biblia. Ukitaka okay, utoke huko shimoni, muamini Yesu. Atanyosha mkono atakutoa. Unaona unaona kama dada kana machi kamisi sijui ya daru, kana machi ya ndani ya nini? Shimo. Nitakuja huko. Watu walio shimoni. Matokeo. Ezekiel 28:16. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najis. Nami nimekuangamiza. Ewe kerubi funikae utoke katika ma- mawe ya moto. Kwa chetani alipotoka mbinguni alitangu aliambiwa moja kwa moja nimekuangamiza. Umemwangamiza kwa nini? Kongura 18. Zekiel 28:18. Anasema bas nimetokeza moto ndani yako na umekuteketeza. Haleluya. Yeye moto ni wa kwake. Na ndio maana ukiombea pepo wanapiga kelele. Wewe tunaungua, tunaungua wana kiwewe. Maana walitangaziwa. Tama amina kwa hilo. Wana kiwewe. Baba na lolote. Muamini Yesu utakuwa na nguvu kuliko kuliko za nyati. Akikuona shetani anahama katika jina la Yesu. Anasema nimekufanya majibu. Nimekuteketeza nami nimekufanya majibu. Anatoka mbinguni akijua yeye atakuwa atateketea na atakuwa majibu na hata kuwepo tena. Hakuna dhambi sio na wasi. 28:19 anasema umekuwa kitu cha kutisha wala hautakuwepo tena milele. Shetani atakuwepo milele. Kwa hiyo watu wa Mungu lazima tujue ya kwamba kisa hiki ndicho hasa pambano kuu kati ya Kristo na shetani. Hiki ndicho kisa na ndio asili ya pambano. Sasa tumeanza mada za pambano kuu linaloendelea kati ya wema na uovu. Ndio maana nasema kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya farme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili katika ulimwengu wa roho ili kushinda fungu la 11 nasema vaeni siraha zote za Mungu mpate kumshinda shetani na sisi tuko hapa ili tuvae siraha na Yesu anasema usiogope najua ulimwenguni mnayo dhiki lakini mimi ni maishinda tukimtumaini tutashinda Bwana akubariki kama unasema unataka kuwa mshindi rasha mkono pamoja nami Mungu akubariki simama kwa bibi yako mimi Uno 12:11 anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao wakupenda maisha yao kwa hiyo vita hii iko nje hii vita ikoje ni kati ya akina nani ilianza wapi endelea kuja katika mikutano Hii endelea kutazama na kusikiliza mikutano hii ya tumaini litokalo juu endelea upate majibu ya mashaka